नमस्कार आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ श्रुति खबर कटेहार से लेकर कर सामने आई है जहां पर होमगार्ड की बहाली को लेकर छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है छात्रों का कहना है कि सरकार गुप्त तरीके से लोगों को वहां पर बहाली करा रही है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है इसी बीच आपको बता दें लोगों का कहना है कि एक बार फिर दो मई से दस मई तक ये बहाली प्रक्रिया आयोजित करने की नोटिस निकाला गया मगर इस बीच कटिहार में होमगार्ड बहाली को लेकर कई चर्चाएं और भी जोर पर है सवाल ये उठता है कि आखिर आठ अप्रैल को ही इस पर रोक लगाए जाने के नोटिस जारी होने के बावजूद चार दिनों बाद तत्कालीन डीएम के तबादले का इंतजार इस नोटिस को चिपकाने के लिए क्यों किया गया आखिर जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत के बल पर सफल हुए थे उनके भविष्य के साथ इतने बड़े खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है इसी को लेकर राज छात्र राजद नेता क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आप उन्हें सुने क्या किस तरह से देखते देखिये ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसमें पूरे प्रशासनिक स्तर के जितने भी इस बहाली में लोग पदाधिकारी शामिल थे सबने इसको में भ्रष्टाचारी का बहुत बड़ा रूप देखा जा रहा और मामले हमको लगता है कि अगर इसका निष्पक्ष जांच होगा बड़े स्तर पे तो इसमें यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी सहित और भी जो इस बहाली में पदाधिकारी है उसकी मिली भगत से आप फिजिकल में कुछ और मार्क्स दे रहे हैं वीडियो फुटेज आपका गायब है वीडियो में उसका जो मार्क्स है कुछ और है बाकी चीज़ों में कुछ और कर रहे हैं आखिर ये कैसे हो सकता है बिना आपके मिली भगत से आप समझ सकते हैं कि ये 2011 का बहाली है और लोग दौड़ रहे हैं फिजिकल निकाल रहे हैं हम मांग करते हैं कि इसमें जो भी लोग दोषी हो साथ ही साथ इस बहाली का निष्पक्ष जांच हो और जो लोग जो छात्र इस बहाली में अपने दम पे अपने मेहनत में पास किए हो उसको पास किया जाए साथ ही साथ जो इसमें फर्जीवाड़े के तहत पास हुए हैं उस पर करी से कार्रवाई करी से करी कार्रवाई करके इस पर जो निष्पक्ष जांच वो निष्पक्ष जांच किया जाए देखिए हम तो पूर्व से ही हम लोग जानते थे कटिहार के उस वक्त के जो डीएम साहब थे उद्दीन मिश्रा जी उनकी हर तरह की भ्रष्टाचार की जो लीलाएं थी वो सामने आ रही थी और हमने कई बार सरकार को भी कहा है कि कटिहार के जो लोग हैं जो नौजवान हैं जो मेहनत करते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं नौकरी तो है नहीं एक बिहार सरकार की एक मात्र नौकरी यही है और वहाँ भी साढ़े तीन सौ पदों पर गुप्त रूप से जो जानकारियाँ आ रही है पैसे लेकर कंप्लीट रूप से भ्रष्टाचार किया गया है सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ये जो साढ़े तीन सौ नौजवान हैं उनके भविष्य को सुनिश्चित करें जितने पैसे खर्च किए जाते हैं इन प्रक्रियाओं में वैकेंसी के दरमियान में वो सारे पैसे रिकवरी भी इन्हीं से करवाने हैं जिनका भी नाम हो जो जिस जो अधिकारी हो जो डीएम हो कोई मतलब नहीं है कटिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ किसी की भी ताकत नहीं है जो खिलवाड़ कर सके चाहे डी हो एस हो या कोई अधिकारी हो बख्शे नहीं जाएंगे और इसको लेके हम लंबी लड़ाई भी लड़ेंगे जितनी भी बातें सामने आ रही है धरना भी देना पड़े हमें तो हम धरना देंगे क्योंकि ये कटिहार के हमारे नौजवानों के लिए उनके भविष्य के लिए सब कुछ है राजनीति का मतलब हमारे लिए बस यही है कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका साफ साफ कहना है कि किस तरह से जो जो युवा है वो किस तरह से सरकारी इस सरकारी नौकरी पर निर्भर करते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी लोगों का कहना है कि गुप्त तरीके से किस तरह से जो बहाली के लिए जो लोग हैं वो गुप्त तरीके से यहाँ पर अपनी बहाली करवा लेते हैं लेकिन जो एक्चुअली में इसके काबिल है जो वाकई इसके काबिल है उनको वो पद नहीं मिल पाता है साथ ही साथ वहाँ के परिजन चंदन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने इस पर क्या कहा जाए नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा रद्द किया जाता है आठ तारीख को डेट में और उसी नोटिफिकेशन को तीन दिन छुपा कर रखा जाता है जब जिला अधिकारी महोदय यहां से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह जब चले जाते हैं तब उस नोटिफिकेशन को उजागर किया जाता है और इस भ्रष्टाचार में और ये जो बड़ा घोटाला हुआ है इसमें मेरे अनुमान से लगता है कि जिला पूर्व जिला अधिकारी और इसमें यहाँ के बड़ा बड़ा नेता लोग का इसमें हाथ है हम तो मेरे मोहल्ला मेरे में वार्ड नंबर इकतालीस का 20 से 25 ऐसे स्टूडेंट है जो दूध बेचते हैं किसी के खेत में काम करते हैं वो लोग चार लाख पाँच लाख तीन लाख दो लाख रुपया करके दिए हैं आज ये बहाली को कैंसिल कर दिया गया है अब बताइए वो लोग को तो ना पैसा मिलेगा ना नौकरी मिला वो लोग पैसा जो सूद पर उठा के दिए हैं अब उन लोग का भरण पोषण कैसे चलेगा 
गड़बड़ी किया यहाँ के पदाधिकारी लोग यहाँ के प्रशासन लोग और भुगतेगा वो आम आम आप आम इंसान और वो छात्र नौजवान हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जिसका भी मिली भगत है चाहे वो नेता का हो चाहे पदाधिकारी का हो सबका उचित जांच करके वो लोग पर कार्रवाई किया जाए और जो भी इसमें बहाली के प्रोसेस में जो आते हैं जो नियमावली के अनुसार आते हैं उनको नौकरी दिया जाए और जो नियमावली के अनुसार नहीं आते हैं उन पर कार्रवाई किया जाए चंदन यादव तो आपने देखा कि बड़ी बात ये कि इस परीक्षा के दौरान सरकार के निर्देश पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया गया था वो भी खराब होने की पुष्टि इस पत्र में है वीडियो फुटेज को खराब और गायब होने के हवाला देकर पेट शीट यानी अंक तालिका में पैरवी वाले अभ्यर्थियों को ऊंचा नंबर दे दिया गया है कटिहार में होमगार्ड बहाली के नाम पर गड़बड़ झाला के इस बड़ा खुलासा से मची खलबली पर आक्रोशित युवा प्रतिनिधियों और उनके परिजन पूरे मामले की जांच कर गरीब अभ्यर्थियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो फिलहाल खबर में बस इतना ही बने रही हमारे साथ देखते रहिए बिहार एंड शॉर्ट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया